we've been looking at the subject all that Jesus taught, trying to obey the command in Matthew 28 and verse 20. మతైసువార్తా ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలోని యేసు క్రీస్తు ప్రవహించిన ఆజ్ఞకు విధేయత చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తూ యేసు బోధించినదంతయు అనే అధ్యయనమును మనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులతో ఈ విధంగా చెప్పారు మీరు సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేసి వారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చిన తరువాత నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించితను వాటన్నిటినీ గై కొనవాలని వారికి బోధించడి సో విక్ త్రూ ది గాస్పల్ ఆఫ్ మాథ్యూ అండ్ వీ కమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ నౌ సీయింగ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ జీసస్ టాట్ బై హిస్ వర్డ్స్ బై హిస్ లైఫ్ బై హిస్ యాక్షన్స్ బై ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ త్రూ విచ్ హీ టుక్ హిస్ డిసైపుల్స్ అండ్ ట్రైన్ దెమ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన మాటల ద్వారా తన క్రియల ద్వారా తన జీవితం ద్వారా తన శిష్యులను తీసుకువెళ్లిన సంఘటనల ద్వారా వాళ్లకు తర్ఫీదినిచ్చిన పరిస్థితుల ద్వారా ఆయన ఏమి బోధించాడో ఆయన బోధించిందంతయు చూడటానికి మనం మత్తయ్య వార్తను చూస్తూ వచ్చాం వాట్ వాజ్ ఈ ట్రై టు టీచ్ దెమ్ విచ్ వీ హ్యాడ్ టు లెర్న్ మనము నేర్చుకోవాల్సిన సంగతులను ఆయన ఏమి బోధించటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు వాట్ వాజ్ ఈ ట్రై టు టీచ్ ఫ్రమ్ the actions of others vere valla kriyala dwara aina em cheppataniki prayatnistu unnadu like the blind men who came and asked for healing and he said according to your faith be it unto you oka gruddi vaada ayin daggarku vachi tanaku choopu nimmani adiginappudu nee vishwasam cheppani kalugunu gaaka ani ayin cheppadu in his relationship with people prajalato tanakunna sambandhalanu batti the numerous lessons that we've been learning over the past many sessions concerning all that jesus taught yesu bodhinchina dantayu anu mana adhyayanam nundi gata konni adhyayanal nundi manam aneka udaharanalu chusi aneka vishayalu nerchukuntu vacham now it's possible for us to understand that all in our mind ivanni kuda kevalam mana manasulo ardham cheskune avakasam undi when we took a study on the veil that is the flesh of jesus and the tabernacle a few sessions earlier we saw that there's a veil of the between the soul and the spirit కొన్ని అధ్యయనముల ముందు మనము ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉన్న తెర గురించి అధ్యయనం చేసినప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరమే ఆ తెర అని మనం చూసాము అదే విధంగా మన ప్రాణమునకు ఆత్మకు మధ్య కూడా ఒక తెర ఉంది మనం ఆత్మీయంగా ఉండాలి అంటే ప్రత్యక్ష గుడారంలో తెర ఏ విధంగా చినిగిపోయిందో మన జీవితంలో కూడా ఆ తెర చినిగిపోనట్లు మనం అనుమతించాలి that means our will needs to be yielded and surrendered dan ardham entante mana chittamu lobadali manamu ayinaku appaginchukovali we have to say not my will na chittamu kaadu ani manam cheppali in other words we got to obey what god shows us inko maatla cheppalante devudu edaithe manaku choopistu unnado daniki vidayatha choopinchali then we enter into the most holy place live in god's presence continuously అప్పుడు మాత్రమే మనము దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించి ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం కూడా ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మనం జీవిస్తూ ఉంటాం అప్పుడు నిరంతరము దేవుడు మన ఆత్మలో జీవిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు మన జీవితాలు దేవుని యొక్క మహిమతో నింపబడతాయి దిస్ ఇస్ ట్రూలీ స్పిరిట్ ఫిల్ లైఫ్ ఇది నిజముగా ఆత్మతో నింపబడిన జీవితము స్పిరిట్ ఫిల్ లైఫ్ ఇస్ లైఫ్ వేర్ వీ కాన్స్టెంట్లీ సే నో టు అవర్ ఓన్ విల్ ఆత్మతో నింపబడిన జీవితము అంటే నిరంతరము ఎల్లప్పుడూ కూడా నా చిత్తము కాదు అని చెప్పటమే దర్ఫెక్ట్ స్పిరిట్ ఫుల్ మ్యాన్ వాజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ పరిపూర్ణంగా ఆత్మతో నింపబడిన జీవితం కలిగిన వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాత్రమే అండ్ ఇన్ హిమ్ వి సీ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి ఫిల్ టు ది స్పిరిట్ కాబట్టి ఆత్మతో నింపబడటం అంటే ఏంటో ఆయనలోనే మనం చూడగలము ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గ్రేస్ అండ్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ట్రూత్ కృపా సత్య సంపూర్ణుడు ద కైండ్నెస్ and the strictness of god both manifested in one person devun yokka kanikramu mariyu devun yokka teevrata kuda rendu oke vyaktilo pratyekshaparchabaddai and this is how all of us are to be kind and strict manandaram kuda ide vidhanga undali kanikaranga undali mariyu teevranga kuda undali upright for god's principles compassionate 
from the depth of our heart. దేవుని యొక్క నియమాల పట్ల ఎంతో నీతి నియమాలు కలిగి ఉండాలి మరియు మన హృదయాంతరంగముల్లో నుండి ఎంతో కనికరాన్ని కూడా చూపించాలి సో వి కమ్ నౌ టు మాథ్యూ 28 వర్స్ 16 ఇప్పుడు మనం మత్తేయస్ వార్త 28వ అధ్యాయం 16వ వచనంలోనికి వచ్చాం ఇన్ ది లాస్ట్ 5 వర్సెస్ చివరి 5 వచనాలను చూద్దాం 11 డిసైపుల్స్ ప్రొసీడెడ్ టు గాలిలీ 11 మంది శిష్యులు యేసు తమకు నిర్ణయించిన గాలిలీలోని కొండకు వెళ్ళారు వి వర్ కన్సిడరింగ్ the resurrection how jesus did not appear to anybody except disciples after the resurrection yesu christu pravaru punruddandaina tarvata shishyulaku tappa evarki kanapadaledani manam chustu vacham he did not want any cheap publicity ayinaku etwanti chaukabaru pracharam avasaram ledhu he didn't want it then and he doesn't want it now ayinaku appudu avasaram ledhu ippudu kuda avasaram ledhu the 11 disciples proceeded to galilee to the mountain which jesus had designated 11 mandi shishyulu yesu tamaku nirnayinchina galilee loni kondaku velliri and when they saw him they worshiped him but some were doubtful or ayina chuche ayinaku murukkiri gaani kondaru sandehinchiri it's always the case even among christians christavallo kuda ellappudu kuda ide vidhanga untundi some worship kontha mandi murukkaru worship means they fall down at their feet at his feet and say you are our lord ఇక్కడ మొక్కటం ఆరాధించటం అంటే ఆయన పాదముల మీద సాష్టాంగ పడి నీవే ప్రభు అని చెప్పటం కొంతమంది సందేహించారు ఇలా ఎప్పుడు కూడా రెండు విభాగాలు ఉంటాయి go and make disciples aithe yesu var yeddaku vachi parloka mandunu bhoomi medunu naaku sarvadhikaram eyabadi annadi kabatti meer velli samastha janulnu shishyulnu ga cheyudi now generally speaking when people are told to go into all nations to make disciples they are told there's a need out there therefore go sadharananga cheppalante meeru samastha deshamulaku velli samastha janulnu shishyulaga cheyamani evarkaina cheppinatlaite e vidhanga cheptarante akada avasaram undi kabatti meer vellandi ani cheptaru but as jesus never said that kani yesu christ pravara vidhanga cheppaledu jesus never said there is a great need all over the world therefore go ee prapancham antatlo kuda entha avasaram undi kabatti meer vellandi ani yesu christ prabhu eppudu cheppaledu he said no all authority in heaven and earth is given to me therefore go పర్లోక మందును భూమి మీద నాకు సర్వాధికారం ఇయ్యబడింది కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి అని ప్రభు చెప్పారు and when you go on the basis of all authority being given to Jesus Christ the results are much different than when you go trying to meet a need యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి ఇచ్చిన సర్వాధికారమును బట్టి నీవు వెళితే ఒక విధంగా ఫలితం ఉంటుంది లేక అక్కడ అవసరం ఉందని నీవు వెళితే ఇంకో రకంగా ఫలితం ఉంటుంది If you go trying to meet a need you can end up as a nervous wreck. అక్కడే ఏదో అవసరం ఉందని దాన్ని తెరిచడానికి నీవు వెళ్ళినట్లయితే నీవు పిచ్చడు అయిపోతావు. And I've seen so many missionaries who are nervous wrecks. నేను అనేక మంది మిషనరీలు ఆ విధంగా పిచ్చివాళ్ళు అవుతాం నేను చూశాను. At the end of many years of labor in India they are grumpy, sour, critical, complaining, grumbling. అనేక సంవత్సరాలు భారతదేశంలో వాళ్ళు పరిచయ చేసి చివరకు ఎలా తయారయ్యారంటే ఎంతో కోపిస్టులు గాను ఫిర్యాదు చేసే వాళ్ళు గాను సనిగే వాళ్ళు గాను గొనిగే వాళ్ళు గాను తయారయ్యారు క్రీస్తు కొరకు ఇది ఎంతో విచారకరమైన సాక్ష్యము to demonstrate this type of christianity illu samudral daati vachi ikkada bharat deshamlo enduku ilanti kristavatvanni illu chupistunaru ani nenu baadha padutu untanu it would have been far better if they had stayed where they were and never came and polluted this land with the corrupt version of christianity that they manifested vaallu ikkadiki vachi chedipoyina kristavatvanni chupinchi ee nelanu kalushitam chese daniki baduluga akkade unnunte ento melu there have been occasionally a few really godly missionaries too in india who knew god kani akada akada ento daiva bhakti parlaina missionary lu kuda bharat deshaniki vacharu who were sent by god and who came under the authority of christ vallu devun cheta pampabadina varu christ yokka sarvadhikaranni batti vachina varu but they were very few kani alanti vallu chaala koddi mandi maatrame unnaru and those folks who come nowadays on so called mission trips for two weeks they are not missionaries they are tourists కానీ ఈ రోజుల్లో ఏదో రెండు వారాలు మిషనరీ పని కోసం వస్తున్నామని చెప్పుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు మిషనరీలు కాదు వాళ్ళు విహార యాత్రకు వచ్చే వాళ్ళు ద రియల్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ దోస్ హు గాన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అథారిటీ ఎవరైతే క్రీస్తు యొక్క సర్వాధికారం చొప్పున వెళ్తారో వాళ్ళే నిజమైన దైవ సేవకులు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దే సబ్మిటెడ్ టు క్రైస్ట్ అథారిటీ అండ్ క్రైస్ట్ సెంట్ దెమ్ 
ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే వాళ్ళు క్రీస్తు యొక్క సర్వాధికారానికి లోబడ్డారు కాబట్టి క్రీస్తే వాళ్లను పంపించాడు అలా వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఏదో నివేదికలను పంపించి డబ్బులను అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయా వేరే మిషనరీలకు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయా అని పోల్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కొన్ని మిషనరీల మధ్య ఇలాంటి చెత్త ఆలోచనలు కూడా నేను చూశాను నో దే గో అండర్ క్రైస్ అథారిటీ వాళ్ళు ఈ విధంగా చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళు క్రీస్తు యొక్క సర్వాధికారాన్ని బట్టి వెళ్తారు కాబట్టి సర్వింగ్ ద లార్డ్ టుడే సీక్ టు మేక్ డిసైబుల్స్ నీడ్ టు ఆస్క్ దమ్ సెల్ డిడ్ యూ గో బికాస్ దర్ వాస్ అ నీడ్ ఆర్ డిడ్ యూ గో బికాస్ ఆఫ్ క్రైస్ అథారిటీ కాబట్టి ఈ రోజుల్లో కూడా ఎవరినైనా శిష్యులుగా చేయాలని దేవుని యొక్క పని చేస్తున్న వారు ఈ విధంగా ప్రశ్నించుకోవాలి అక్కడ అవసరం ఉందని వాళ్ళు వెళ్తున్నారా లేక క్రీస్తు యొక్క సర్వాధికారాన్ని బట్టి వెళ్తున్నారా బట్ పీపుల్ సే వెల్ డిన్ జీజస్ సే లిఫ్ట్ అప్ యువర్ ఐస్ అండ్ లుక్ అట్ ద హార్వెస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ ప్లెంటీ ఫుల్ ద ఫీల్స్ ఆ వైడ్ అండ్ హార్వెస్ట్ కానీ ప్రజలు ఈ విధంగా చెప్తారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఈ విధంగా చెప్పారు కదా మీ కన్నులు ఎత్తి పంటను చూడండి అది కోతకు వచ్చింది ఇప్పుడే తెల్లబారి ఉన్నది అని దట్స్ రైట్ లెట్స్ లుక్ అట్ జాన్ chapter 4 verse 35 ad nizame yohann swarta 4 adhyay 35 vachanam chuddam there are yet four you say there are four months then comes of the harvest i say lift up your eyes and look at the fields they are white for harvest inka nalugu nellaina tarvata kotha kalam vachinani meer cheppudru kada idigo mee kannulu etti palamulnu chududi avi ipude tellabari kothaku vachinavani meetho cheppuchunnanu so what should you do kavatti meer em cheyali follow jesus who said in verse 34 the previous verse yesu christu pravaru antaku mundu vachinamlo cheppin danni vemadinchandi my meat is not to meet the need my meat is to do the will of him who sent me and to finish his work nannu pampina vaani chittamu nerverchutayu aina pani todu muttinchutayu naaku aaharam ayyunadi he didn't say i'm i'm seeing the need i'm going to rush out and do something no నేను ఒక అవసరాన్ని చూశాను కాబట్టి అది తీర్చటానికి పరిగెత్తుతున్నాను అని ఆయన చెప్పలేదు లేదు ఆ విధంగా చెప్పలేదు పొలములు తెల్లబారి కోతకు వచ్చాయి కానీ ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఎలా తెలుస్తుంది నీకు మై ఫుడ్ ఇస్ టు డూ ద విల్ ఆఫ్ హిమ్ సెంట్ మీ అండ్ టు ఫినిష్ హిస్ వర్క్ నన్ను పంపిన వాని చిత్తం నెరవేర్చుటయు ఆయన పని తుద ముట్టించుటయు నాకు ఆహారం అయి ఉన్నది వి మస్ట్ టేక్ బోత్ దోస్ వర్సెస్ టుగెదర్ ఈ రెండు వచనాలను కూడా కలిపి మనం తీసుకోవాలి ఆ ది అదర్ పాసేజ్ ఆల్ ఆర్ ఆఫ్ పీపుల్ కోట్ in Matthew chapter 9 ఇంకొక వాక్య భాగం అనేక మంది చెప్పేది ఏంటంటే మత్తేయ సువార్త 9వ అధ్యాయం the harvest is plentiful verse 37 but the workers are few 37వ వచనము కోత విస్తారమే గాని పని వారు కొద్దిగా ఉన్నారు therefore what should you do go no కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి వెళ్ళాలా లేదు he said therefore pray కాబట్టి ఆయన చెప్పారు మీరు ప్రార్థన చేయండి so much a misquoting of scripture by people and అనేక మంది ప్రజలు వాక్యాన్ని తప్పుగా చూపిస్తూ ఉన్నారు people volunteer to go out for missionary work because they are ignorant of scriptures missionary పని చేయడానికి స్వచ్ఛందంగా अनेक మంది వస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియక and like i often said if you don't read the bible you deserve to be deceived నేను తరచుగా చెప్తూ ఉంటాను నీవు బైబుల్ ను చదవకుండా ఉన్నట్లయితే నీవు మోసపోవటానికి అర్హుడివే సో మెనీ people have gone and made a mess of their life because they went out without god sending them దేవుడు వారిని పంపించకుండా అనేక మంది ఆ విధంగా వెళ్లి వాళ్ల జీవితాలను పాడు చేసుకున్నారు వై షుడ్ యూ గో మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి ఆల్ అథారిటీ ఇన్ హెవెన్ అండ్ అర్త్ జీసస్ హస్ గివెన్ టు మీ దే ఫర్ గో పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం ఇయ్యబడే ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు అండ్ దోస్ హవ్ గాన్ ఆన్ దట్ బేసిస్ అకంప్లిష్ మోర్ దెన్ 1000 పీపుల్ హూ గో అవుట్ టు మీట్ అ నీడ్ ఐ విల్ టెల్ యు దట్ కాబట్టి ఎవరైతే దీన్ని ప్రామాణికంగా చేసుకుని వెళ్లారో ఒక వెయ్యి మంది వెళ్లి చేసి సాధించిన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా వీళ్లు సాధించారు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు ఏదో ఫిర్యాదులు చేసి సణిగి ఏదో పిచ్చెక్కినట్లుగా కాలేదు దే కంప్లీట్ దే కోర్స్ విత్ జాయ్ సంతోషంతో వాళ్ళ పనిని తుదముట్టించారు the fruit of their life is sanctification they become more like christ parishuddhate vaallaku kaligina phalamu yesu christu prabhu yokka saaripyam loki maaratame vaalla phalamu at the end of their ministry they are excited vaalla parichary yokka mogimpulo vaallu ento parasinchi poyaru that is how it should be and that's how it's been avidhangane undali i mean in full time christian work for 46 years 46 సంవత్సరాల నుండి కూడా నేను పూర్తి కాలపు క్రైస్తవ పనిలో ఉన్నాను 
నేను చెప్తున్నాను నలభై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం కంటే కూడా ఇప్పుడు నా జీవితం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది నేను ఎంతో పరోసించిపోతున్నాను ఇంతకు ముందు కంటే కూడా ఇప్పుడు పాపం మీద జయం సాధించటం మరియు దేవునితో నడవటం గురించి నాకు ఇప్పుడు ఎక్కువగా తెలుస్తుంది నేనెంతో పరవశించిపోతున్నాను ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది ఐఎమ్ హెల్తీ యర్ టుడే ఇప్పుడు నేను ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను ఇట్స్ వండర్ఫుల్ టు సర్వ్ గాడ్ ఐ విల్ టెల్ యు దిస్ బట్ ఓన్లీ ఇఫ్ గాడ్ ఇస్ సెంట్ యు దేవుని సేవ చేయటం ఎంతో అద్భుతం కానీ దేవుడు నిన్ను పంపించినప్పుడు మాత్రమే దట్స్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అదే ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఆల్ అథారిటీ ఇన్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ గివెన్ టు మీ పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం అయ్యబడి ఉన్నది దేర్ఫోర్ గో అండ్ మేక్ డిసైపిల్స్ కాబట్టి మీరు వెళ్లి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయండి now you see there are two sides to this great commission and i want to show you the other side first prabhu appaginchina goppa paricharyalo rendu vaipulu unnai mottamata oka vaipu gurinchi cheptanu because that's the first step endukante adi modati mettu there are two sides to this great commission prabhu appaginchina ee goppa paricharyalo rendu vaipulu unnai and mark 16 it says go into all the world verse 15 and preach the gospel to all creation మార్క్స్ వార్త పదహారు అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్లి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి అని ఆయన చెప్పారు హీ వాస్ బిలీవ్డ్ అండ్ హిస్ బాప్టైజ్ షల్ బి సేవ్ బట్ హీ వాస్ దిస్ బిలీవ్డ్ షల్ బి కండెమ్డ్ నమ్మి బాప్తిజము పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును అండ్ సో వి సీ హియర్ దిస్ ఇస్ వాట్ జీసస్ సెడ్ వి హావ్ టు డూ ఇనిషియలీ యేసుక్రీస్తు ప్రవారు ఏదైతే చెప్పారో దీన్ని మనం ప్రారంభంలో చేయాలి గో ఇన్ టు ద హోల్ వరల్డ్ ప్రీచ్ ద గాస్పల్ to all creation sarva lokamunaku velli sarva srushti ki suvarthanu prakatinchali those who believe and are baptized will be saved evaraithe nammi baptism pontaro vallu rakshinchabadtaru those who don't believe baptism is not mentioned there will be condemned nammani vaniki shiksha vidinchabadunu ikkada baptism ani cheppaledu doesn't say those who are not baptized will be condemned baptismamu teesukopothe shiksha vidinchabadutundani cheppaledu ikkada those who don't believe will be condemned nammani vaniki shiksha vidinchabadunu and connected with this type of evangelism are signs and wonders ilanti suvarthaku sambandhinchi suchakriyalu mahatkaryamulu jarugutayi wherever people go and do frontier evangelism in the acts of the apostles or even today they see these signs and wonders happening even today apostle kalamulo gaani ippudu gaani ekkadaithe asalu suvartha prakatimpa badani pradeshallo kelli suvartha prakatinchabadutundo ivanni jarugutayi appudu gaani ippudu gaani all these 20 centuries it has happened ఈ ఇరవై శతాబ్దాల్లో కూడా ఇవన్నీ జరిగాయి బికాస్ దాట్స్ ద వే ద లార్డ్ కన్ఫర్మ్స్ ద గాస్పల్ ఆ విధంగా ప్రభు సువార్తను స్థిరపరుస్తాడు విత్ యు నో కాస్టింగ్ అవుట్ డీమన్స్ అండ్ స్పీకింగ్ విత్ యూ టంగ్స్ అండ్ సిక్ బీయింగ్ హీల్డ్ ఎక్సెట్రా దయ్యములను వెళ్ళగొట్టడం భాషల్లో మాట్లాడటం రోగులను స్వస్థపరచడం ఇలాంటివన్నీ ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్ దెన్ అండ్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ టుడే ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు జరిగాయి ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇట్ సేస్ ద లార్డ్ worked with them verse 20 confirming the word by the signs that followed prabhu variki sahakarudai undi venuventa jarugutu vachina suchikriyal valana vakyamanu sthiraparchuchu undenu 20 avachanam this is connected with evangelism idi suvarthaku sambandhinchindi wherever you go with evangelism suvartha tho nevu ekkadiki vellina i would never dream of going out to preach the gospel in a completely virgin area if i did not believe that jesus could heal the sick and cast out demons yesu christ pravaru dayamulnu vellagodtaadu rogulnu swastaparustaadu ani nenu nammanatlayite kotta pradeshaniki velli suvarthanu prakatinchatam anedi nenu asalu uhinchukolenu kuda i wouldn't dream of doing it asala vidhanga chestam ani ela uhinchagalam how could i tell those people that the who had never heard of jesus never read a bible that this baby born in israel 2000 years ago and was killed and raised up is alive today asalu yesu christ gurinchi kaani bible gurinchi kaani venani pradeshallo kelli israel lo 2000 samvatsaralu kritham oka shishu janminchadu tarvata ayin champabaddadu tirigi lechadu ani nenu e vidhanga cheppagalanu how could i prove it to them nenu variki e vidhanga rujju cheyagalanu they think it's a fairy tale edo kattu katha ani vaallu cheptaru the only way i can prove it is by saying bring your sick bring your demon possessed and see i'll prove to you that jesus is alive నేను వాళ్లకు రుజువు చేయగల ఏకైక మార్గం ఏంటంటే మీ రోగులను తీసుకుని రండి నేను స్వస్థపరుస్తాను దయములను పట్టిన వాళ్ళని తీసుకుని రండి నేను దయములు వెళ్ళగొడతాను ఆ విధంగా యేసు క్రీస్తు ప్రవారు జీవిస్తున్నారని నేను రుజువు చేస్తాను అని చెప్తాను అవును ఇది నిజము ఇప్పటికి కూడా ఇవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి కొత్త ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లి ఎవరైతే సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నారో వీటిని వాళ్ళు నమ్మాలి 
and i tell you the lord will confirm the word where those who believe nen cheptunanu evaraithe vitti nammutaro devudu vaari dwara vakyanni stirparustadu but the commission doesn't stop there kani prabhu apaginchina paricharya akade aagipoledu once these people have believed because they have seen christ healing the sick and raising and casting out demons క్రీస్తు ప్రభు రోగులను స్వస్థపరుస్తున్నాడు దయ్యములను వెళ్ళగొడుతున్నాడు అని వాళ్ళు నమ్మిన తర్వాత వారు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన తర్వాత వాళ్ళు పాపాలు క్షమించబడతాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయాలి many many preachers just leave leave it at that and say let's get another person to that place let's get another person to that place aneka mandi bodhakulu veerini vidichipetti inkoka vyaktini akkadiki teesukon raavali inkoka vyaktini akkadiki teesukon raavali ani velthu untaru and they have this bunch of babies spiritual babies all born again and nobody is growing up to maturity kavatti tirigi janminchina aneka mandi sisuvulu akkada unnaru kaani evaru kuda aathmeya paripakkavathalaniki edagatam ledhu and ultimately this pastor has 100 babies lying there and just in there with their feeding bottles in their mouth for 20 30 years they live like that kabatti chevariki em avutundante ee sangha kaapari mundu oka 100 mandi sisuvulu paala sisalu pattukoni aa vidhanga 20 30 samvatsaralu ade vidhanga untunnaru babies not growing up just like the church in corinth vallu sisuvulu edagatam ledhu korinthi loni vishwasalu vale paul told the church in corinth i can't preach anything to you he says except jesus christ and him crucified కొరింతీయులతో పౌలు ఈ విధంగా చెప్పాడు సిలువు వేయబడిన క్రీస్తుని తప్ప మరి దేన్ని నేను మీ మధ్య ప్రకటించలేదు దట్ మీన్స్ యువర్ సిన్స్ కెన్ బి ఫర్గివెన్ బికాజ్ యువర్ బేబీస్ దాని అర్థం ఏంటంటే కేవలం మీ పాపాలు క్షమించబడతాయి మీరు శిశువులు అండ్ వాట్ ఇస్ ద రీజన్ మరి ఏంటి దాని కారణం బికాజ్ దే వర్ నాట్ మేడ్ ఇంటు డిసైపుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళు శిష్యులుగా చేయబడలేదు నా పాల్ కుడ్ంట్ స్టే ఇన్ కొరింత్ ఆల్ ది టైం పౌలు ఎప్పుడు కొరింతిలోనే ఉండలేదు ఇఫ్ హి డిడ్ లైక్ హి స్టేడ్ ఇన్ ఎఫెసస్ ఫర్ 3 ఇయర్స్ హి హడ్ మేడ్ దెమ్ ఇంటు డిసైపుల్స్ ఎఫెసులో మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నట్లుగా కొరింతలో కూడా ఉంటే అక్కడ వాళ్ళను కూడా శిష్యులుగా చేసి ఉండేవాడే ఇన్ ఎఫెసస్ హి మేడ్ డిసైపుల్స్ ఎఫెసులో ఆయన శిష్యులను చేశాడు సో ది అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ కమిషన్ కాబట్టి ప్రభు అప్పగించిన గొప్ప పరిచర్యలో రెండో వైపు ఏంటంటే వన్స్ యు లెట్ పీపుల్ టు దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫేత్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఒకసారి ప్రజలను క్రీస్తు యొక్క విశ్వాసం ఉంచేటట్లు నడిపించిన తర్వాత లెట్ దెమ్ టు రిసీవ్ ది స్పిరిట్ రిసీవ్ క్రైస్ట్ బై హిస్ స్పిరిట్ ఇన్టు దే హార్ట్ వాళ్ళ హృదయంలో ఆత్మను స్వీకరించాలి క్రీస్తును ఆత్మ ద్వారా స్వీకరించాలి దెన్ వి హావ్ టు మేక్ దెమ్ ఇంటు డిసైపుల్స్ ఆ తర్వాత వారిని శిష్యులుగా చేయాలి దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ కమిషన్ ప్రభు అప్పగించిన గొప్ప పరిచర్యలో ఇది రెండవ భాగము గో అండ్ మేక్ డిసైపుల్స్ ఇన్ ఆల్ నేషన్స్ మాథ్యూ 28:19 బాప్టైజింగ్ దెమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ సన్ అండ్ హోలీ స్పిరిట్ మీరు వెళ్లి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయండి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలోనికి వారికి బాప్తిజం ఇవ్వండి పంతొమ్మిదవ వచనం సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ బిఫోర్ యు బాప్టైజ్ దమ్ యు గో టు టెల్ దమ్ లిసన్ యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ గోన్ టు హెవెన్ వెన్ యు డై దట్స్ నాట్ వాట్ యు ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఫర్ ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే వారికి బాప్తిజం ఇచ్చే ముందు ఈ విధంగా చెప్పాలి చనిపోయినాక ఏదో కేవలం పరలోకానికి వెళ్ళటానికి మాత్రమే నీవు రక్షించబడలేదు అని చెప్పాలి యు గాట్ బి అ డిసైపుల్ నీవు శిష్యునిగా తయారవ్వాలి that means you got to learn from jesus and follow him then at the end ante nevu prabhu dagge nundi nerchukoni ayanu vemadistu undali he is your leader aine ni nayakudu he is there up in front he aina neeku munduga parigettunna vaadu he is already gone ahead of you aina neekante munduga vellina vaadu he came as to earth as a man aina oka manavuniga ee bhoomi meedaku vachadu lived on earth as a man overcame sin ee bhoomi meeda oka manavuniga jeevinchi paapanni jeyinchadu served the father tandri ni sevinchadu overcame the devil apavadini jeyinchadu and says in me you love peace in the world you love tribulation come follow me ilokamlo meeku shramalu kalugunu aithe naalo meeku samadhanam kalugunu nannu vemadinchu ani cheppadu deny yourself and follow me ninnu nee upekshinchukoni nannu vemadinchu ani cheppadu we have to make the claims of discipleship clear to them right at the beginning kabatti shishyatvamunu kavalsina sharathulnu vallaku prarambhamlone manam cheppali just like jesus told the rich young ruler yesu christu pravaru dhanavantudai ani avanasthuniki cheppinatluga the conditions of discipleship are three శిష్యత్వమునకు కావాల్సిన షరతులు మూడు ప్రైమర్లీ లూక్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ లవ్ జీసస్ మోర్ దెన్ ఫాదర్ మదర్ వైఫ్ చిల్డ్రన్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అండ్ హిజ్ ఓన్ లైఫ్ ప్రాథమికంగా లూకాస్ వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో చూసినట్లయితే నీ తల్లి కంటే తండ్రి కంటే అన్నదమ్ముల కంటే అక్క చెల్లెల కంటే భార్య కంటే పిల్లల కంటే నీ సొంత ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రేమించాలి సో దిస్ పర్సన్ మస్ట్ బి టాట్ to love jesus christ now 
కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ప్రేమించాలి అని ఈ వ్యక్తికి బోధించాలి నౌ దిస్ ఈస్ రిసీవ్ క్రైస్ట్ ఎస్ హిస్ సేవియర్ టు లవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మోర్ దెన్ ఈ లవ్స్ హిస్ ఫాదర్ మోర్ దెన్ ఈ లవ్స్ హిస్ మదర్ అప్పుడు ఆ వ్యక్తి క్రీస్తును స్వీకరించి తన తండ్రి కంటే తల్లి కంటే క్రీస్తు ప్రభుని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు మోర్ దెన్ ఈ లవ్స్ హిస్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తన అన్నదమ్ముల కంటే అక్క చెల్లెల కంటే కుటుంబ సభ్యులందరికంటే and even other brothers and sisters in the church sangamlo unna itara sahodari sahodaralu andarikante kuda then secondly he must be told to deny himself verse 27 and take up the cross rendavadiga 27va vachanu tannu taanu upekshinchukoni siluva nettukoni prabhu nu vembadinchali him that means related to hating his own life idi tana santa pranamunu dveshinche prakriya that means he is denying his life that dan ardham entante tana pranamunu taanu dveshinchukuntu unnadu means he is not seek going to seek now his reputation and his honor and his will ante ipudu tana ganata kosam gauravam kosam tana chittam kosam chodatam ledhu we have to teach him that danni manam ayaniki bodhinchali otherwise he can't be a disciple lenatlaithe atadu shishyudu ga undaledu jesus said it so clearly in verse 27 27th vachanam lo ayana dinni entha spashtanga chepparu and then luke 14:33 the third condition he must be taught to love jesus more than all his earthly possessions atarvata lokas vartha 14 adhyay 33 vachanamlo ee vidhanga cheppabadindi tanakunna aasthantat kante kuda prabhuvune ekkuga preminchali ani a vyaktiki bodhinchali so basically discipleship is loving jesus more than one's relatives and fellow believers kabatti prathamikanga shishyatvam ante bandhulandarikante toti vishwasulandarikante kuda prabhuvune ekkuga preminchatam loving jesus more than one's own will and one's own reputation and life తన సొంత ఘనత కంటే సొంత చిత్తం కంటే సొంత ప్రాణం కంటే కూడా ఎక్కువగా ప్రభువుని ప్రేమించటం అండ్ థర్డ్లీ లవింగ్ జీసస్ మోర్ దెన్ వన్స్ పొజెషన్స్ మూడవదిగా తన సొంత ఆస్తి కంటే కూడా ప్రభువుని ఎక్కువగా ప్రేమించటం డిసైపిల్షిప్ ఇస్ లవింగ్ జీసస్ సుప్రీమ్లీ శిష్యత్వం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని సర్వోన్నతంగా ప్రేమించటం టు లవ్ గాడ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ సోల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మైండ్ నీ పూర్ణ హృదయముతోను పూర్ణ మనస్సుతోను పూర్ణ బలముతోను ప్రభువుని ప్రేమించటం దాట్ ఈస్ వే వీ హ్యావ్ టు లీడ్ దీస్ పీపుల్ వెళ్ళని అక్కడకు నడిపించాలి అండ్ షో దెమ్ యాజ్ దే గెట్ లైట్ యు మస్ట్ సీక్ టు లవ్ హిమ్ మోర్ దెన్ ఎవరీథింగ్ ఎల్స్ మరి ఎవరికంటే కూడా ప్రభువుని ఎక్కువగా ప్రేమించాలి అని వాళ్ళకు బోధిస్తూ ఉండాలి వాళ్ళకు వెలుగు కలిగిన కొలది ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు ఇట్స్ అ విల్లింగ్నెస్ దట్ గాడ్ సీక్స్ ఫర్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా దేవుడు సిద్ధ మనసును చూస్తాడు అండ్ ఇఫ్ దస్ అ విల్లింగ్నెస్ గ్రాడ్యువలీ ఇట్ విల్ బికమ్ రియల్ ఇన్ ఏరియా బై ఏరియా ఇన్ దేర్ లైఫ్ మొట్టమొదటి వాళ్ళు సిద్ధ మనసు కలిగి ఉన్నట్లయితే కొంచెం కొంచెంగా వాళ్ళ జీవితంలో ఒక్కొక్క భాగము ఆ విధంగా నిజమవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఒక్కొక్క భాగమును తెరచే కొలది వాళ్ళు ఆత్మతో నింపబడుతూ ఉంటారు మనం దీన్ని వాళ్లకు చూపించాలి తర్వాత నీవు బాప్తిజం పొందాలి అని వాళ్ళకి చెప్పాలి వాళ్ళు ఈ విధంగా బాప్తిజం పొందాలి ఈ ఆజ్ఞ ఎంతో స్పష్టంగా ఉంది ఇక్కడ టు బి బాప్టైజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ అండ్ ద సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో వారు బాప్తిజం పొందాలి వి గాట్ టు టెల్ దెమ్ గాడ్ ఇస్ ఎ ట్రినిటీ అండ్ దే మస్ట్ బి బాప్తైజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేవుడు త్రిత్వమై అన్నాడు కాబట్టి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తిజం పొందాలి అని వాళ్ళకి చెప్పాలి నౌ పీపుల్ హావ్ ఎ క్వశ్చన్ వై డస్ ఇట్ సే ఇన్ ది యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్ ఇన్ యాక్ట్స్ 2 అండ్ వర్స్ 38 to be baptized in the name of Jesus Christ and ippudu prajalu prashnalu adugutu untaru mari apostolu karyamlo 2 38lo yesu naamamlo baptism pondalani enduku undi ani adugutaru again and again in the acts of the apostles it say they were baptized in the name of Jesus Christ marla marla apostolu karyamlo punravatham avutu untundi vallu yesu naamamlo baptism pondaru ani when you see two scriptures that apparently apparently contradict each other both are true they don't contradict each other lekhanallo రెండు వాక్యాలు మనకు కనిపించటానికి విరుద్ధంగా అనిపించినప్పటికీ ఆ రెండు కూడా సరే ప్రజలకు నేను ఏ విధంగా బాప్తిజం ఇస్తానో చెప్తాను నేను బాప్తిజం ఇచ్చినప్పుడు ఈ రెండు ఆజ్ఞలు మరియు ఆ చరిత్ర కూడా నెరవేర్చబడుతుంది ఒక ఆజ్ఞకు చరిత్రకు ఏదైనా వైరుధ్యం ఉన్నట్లయితే మనం ఆజ్ఞనే పాటించాలి అపోస్తుల కార్యములో మనం చూసినట్లయితే అపోస్తుల్లో చేసిన కొన్ని తప్పులు కూడా అందులో ఉన్నాయి Paul shaved his head circumcised Timothy etc. Paul gundu cheyinchukotam mariyu Timothy ki sunnati cheyinchatam ilantivanni. The command is always clear. Kaani aagnya eppudu spashtanga untundi. So 
if there's a command of Jesus and a practice of the apostles, I have absolutely no doubt in my mind which I should obey. Yesu Christu Prabhu eka ajna vakavaipu, apostolo chesin abhyasam vakavaipu, not like te, nenu deni inchko ali, anadantlo etuvanti sande hamun akledu. The command of Jesus. Yesu Prabhu ichin ajna. I won't shape my head or circumcise somebody today just like Paul did. Paul chesin atlaga, na talaventrikul nene vanu, mariyo, evarki sunnati ni chayin chanu. Or shouted the high priest like Paul did. Leka, Paul pradana ajkun meda ajkun. those are all written in the acts of the apostles avanni kuda apostolu karyamlo rai baddai but there is no contradiction here kani ikkada etuvanti vairudhyam ledhu you know the heathen have got a trinity too annyula devullalo kuda trittvam anedi undi hinduism has got its trinity the egyptians have got their trinity hindavatvamlo trittvam undi aiguptu illo trittvam undi so if you just baptize in the name of father son and holy spirit that person in a non christian religion will say that's fine nivu tandri kumara parishuddhaatma naamulo baptism ichinatlaite kristavetara kutumbalu nundi vachina vyakti oppukuntadu that's my hindu trinity idina hindava trittvam in the in whose name i was baptized father son and holy spirit nenu tandri kumara parishuddhaatma naamulo baptism pondanu so we have to identify the son as jesus christ kabatti kumarudu ante yesu christu prabhu ani manu akada gurtinche tattlu cheptunnam so when i baptize people i baptize them like this nenu prajalaku baptism icche tappudu ee vidhanga baptism isthanu so i baptize you in the name of the father and the son the lord jesus christ and the holy spirit tandri yokka naamamlo mariyu kumarudaina yesu christu naamamlo mariyu parishuddhaatma naamamlo nenu neeku baptism isthunnanu ani cheptanu so i i identify that this is a christian trinity and not one of those heathen trinities kabatti ikkada kristava trittvam gurinchi nenu isthunanu kaani anyula trittvam gurinchi kaadu i baptized him in the name of jesus christ kabatti variki nenu yesu naamamlo baptism ichanu that is the meaning of acts 238 apostolic karyamlo 2 adhyayam 38th vachanam yokka ardham adi it does not disobey the command of matthew 28:19 matthew swartha 28th adhyayam 19th vachananiki idi avidesh chupinchinatlu kaadu if people would only humble themselves and recognize the bible is god's word there's no contradiction in it these things are all settled very easily prajalu tamunu taamu tagginchukoni bible anedi devuni vakyam indulo elante vairudhyal undavu ani namminatlaite ee vishayalanni kuda parishkarinchabadtayi but people who use their clever brains go astray and they deserve to go astray kani evaraithe vaalla telivithetalnu pradarshinchi ee vidhanga chestu untaro vaallu dari taligipotharu people who humble themselves and come to the holy spirit the spirit of god shows them the truth kani evaraithe tamunu taamu tagginchukoni parishuddhaatma daggara kostaro devuni yokka aatma vaallaku satya anni chupistadu so once they baptize them what do you do for the rest of their lives kabatti vaallu okka sari baptism teeskuna tarvata vaalla migile jeevitham antha vaallu em chestaru adi got to do nothing no vaallu em cheyakunda untara kaadu he said you must then verse matthew 28 20 teach them to observe or to obey or to do every single thing that i have commanded you నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో వాటన్నిటిని గై కొనవాలని చేయవాలని వారికి బోధించుడి ఇరవై వచ్చిన ఈ ఎనభై అధ్యయనంలో కూడా దీన్నే మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాం ఎవ్రీథింగ్ దట్ జీసస్ కమాండెడ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆజ్ఞాపించిందంతా కూడా అండ్ దర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ గాస్పల్స్ విచ్ we didn't cover in matthew's gospel vere suvarthallo vere aagnyalu kuda unnai kani manu matthey suvarthane chadivam but that should be our goal adhe mana lakshyam ay undali to see to see what jesus commanded yesu christu prabhu varu emi aagnyapincharo manam chodali that's why it's so important to read and study the scriptures andike lekhanalnu manam chadavali adhyayanam cheyali you can't know what jesus has commanded if you don't read and study the scriptures nevu lekhanalnu chadavakunda adhyanam cheyakunda unnatlaite yesu prabhu em aagnyapincharo neeku teliyadu this is the only book that god's ever given to man devudu manavunuki ichina oke oka pustakam ee bible and we should then try to understand it and read it and find out what are the things god has commanded kabatti danni manam chadavali ardham cheskovali yesu christu prabhu em aagnyapincharo manam telusukotaniki prayatninchali If you really love Jesus the Bible says if you love me keep my commandments. నీవు నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నట్లయితే బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది. నీవు నన్ను ప్రేమించిన ఎడ్ల నా ఆజ్ఞలను గై కొందువు. And when I say Lord I love you with all my heart then the Lord says keep all my commandments. ఓ ప్రభు నా హృదయం అంతటితో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని నీవు చెప్పినట్లయితే ప్రభు ఈ విధంగా చెప్తాడు. అయితే నా ఆజ్ఞలను గై కొను. And then I pray a little prayer. I say Lord before I leave this earth I want to obey every single commandment 
that you have given for Christians. నేను ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను. ప్రభువా నేను ఈ భూమిని విడిచిపెట్టే దానికంటే ముందుగానే నీవు క్రైస్తవుల కోసం ఏవైతే ఆజ్ఞలు ఇచ్చావో వాటన్నిటికీ నేను విదే చూపించాలి. Not the ones you gave to Israel like keeping the Sabbath and killing lambs and circumcision and all that. Those are for Israel. నీవు ఇశ్రాయేలుకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు కాదు. విశ్రాంతి దినాన్ని పాటించడం, గొర్రె పిల్లను బలి ఇవ్వడం, సున్నతి చేయించుకోవడం ఇవన్నీ ఇశ్రాయేలుకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు. Or paying the tithes and all that. దశం భాగాలను చెల్లించడం ఇవన్నీ కూడా. But the things you have given for christians every command in the bible which is given for christians i want to obey every single one of them before i leave this earth kani evaithe christavulaku evabaddayo christavulaku evabadna prathi aagnya kuda nenu ee bhoomini vidichi pettaka munipe vatannitiki vidhe chupinchali that's how i prove that i love you with all my heart soul and strength na poorna hrudayamuto na poorna aatmato na poorna balamuto prabhu ni premisthunanu annatiki ide ruju which other way can we prove it mari e vidhanga manam ruju cheyagalam i would encourage you to pray that prayer meer kuda prarthan cheyalani nenu mimmalu prosisthunanu do you want to leave this earth with some commands of jesus unfinished yesu prabhu ichina aagnyalo konnitiki vidhe chupinchukunda nevu ee bhoomini vidichi pettalanu anukuntunava for example jesus says love your enemies udaharana yesu christ pravare vidhanga chepparu nee shatrulanu preminchu ani that's why god gives you enemies andike devudu nik shatrulanu isthadu so that you can love them and keep the commandments aa vidhanga nee vaarni preminchinatluga ayina yokka aagnyaku vidheta chupinchinatluga he says bless those who curse you ninu shepinchu vaarni divinchu ani prabhu cheppadu that's why god allows some people to curse you so that you can bless them andike kontha mandi ninnu sepinchinatluga devudu anumatisthadu aa vidhanga varini nu divinchalani otherwise how will you keep that command lenatlaite aa agnyanu e vidhanga nu paatisthavu i thank god for every person who thinks i am his enemy or who hates me because i can do good to them evaraithe nannu shatru anukuntaro evaraithe nannu dveshistharo valandanu batti vandanalu chellisthunanu endukante vaarni nenu preminchochu those who curse me i can bless them evaraithe nannu sepistharo vaarni nenu divinchochu they all give me opportunities to obey jesus commandments yesu christu prabhu yokka aagnyaku vidhey chupinchataniki valandanu naaku avakasalu kalpisthunaru greet those who don't greet you neeku subham ani cheppani variki subham ani cheppu what an opportunity to obey a commandment when you meet somebody who doesn't want to greet you who doesn't like your face నీ మొక్క వంట ఇష్టపడిన వారికి నీకు శుభమని చెప్పని వారికి నీవు శుభమని చెప్పటం ఎంత గొప్ప అవకాశమో కదా ద వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ వి గెట్ ఆల్ ఓవర్ ఇన్ లైఫ్ టు ఒబే జీసస్ కమాండ్మెంట్స్ టు ప్రూవ్ దట్ వి లవ్ హిమ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మనం ప్రేమిస్తున్నాము అని రుజువు చేయడానికి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలకు విదేత చూపించడానికి ఈ లోకంలో అనేకమైన అవకాశాలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి many people who say they love jesus on sunday morning singing the songs they don't really love him because they're not interested in keeping his commandments అనేక మంది ఆదివారం ఉదయ కాలమున ప్రభు అనేది మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం అని పాటలు పాడుతూ నిజంగా ప్రభువుని ప్రేమించరు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలకు వాళ్ళు విదేశ చూపించరు దే నాట్ ఈవెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫైండింగ్ అవుట్ వాట్ ఆల్ జీసస్ హస్ కమాండెడ్ అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏమి ఆజ్ఞాపించారో తెలుసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉండదు అండ్ ఇట్ సెస్ హియర్ నాట్ ఓన్లీ వి మస్ట్ డూ దెమ్ వి మస్ట్ టీచ్ అదర్స్ టు డూ దెమ్ ఇక్కడ చెప్పబడింది మనం చేయటం మాత్రమే కాదు మనం గైకొంట మాత్రమే కాదు ఇతరులు కూడా వాటిని గైకొనాలని వారికి మనం బోధించాలి నాట్ టీచ్ పీపుల్ దట్ but teach them to do it kevalam prajalaku bodhinchatam kaadu avi gai konalani variki bodhinchali do you know the difference between teaching people swimming and teaching people actually to swim eta kottatam gurinchi prajalaku bodhinchatam leka eta kottamani cheppatam rendu veru veru ani meeku teliyada you can explain swimming on a blackboard oka nalla board meeda eta ela kottalo neevu vivarinchochu explain how to move your legs and how to breathe ఏ విధంగా కాళ్ళు కదిలించాలి ఏ విధంగా గాలి పీల్చుకోవాలి యు గెట్ అ క్లాస్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ ఇన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ అ బ్లాక్ బోర్డ్ మూవ్ యువర్ లెగ్స్ లైక్ దిస్ అండ్ బ్రీత్ లైక్ దిస్ అండ్ దెన్ సే గోన్ జంప్ ఇన్ ద రివర్ దే ఆల్ డ్రౌన్ కొంతమంది యవనస్తులను కూర్చోబెట్టి మనం కాళ్ళు ఏ విధంగా కదిలించాలి గాలి ఏ విధంగా పీల్చుకోవాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు వెళ్లి ఈత కొట్టండి అని ఒక నదిలోనికి పంపించినట్లయితే వాళ్ళందరూ మునిగిపోతారు బికాస్ యు కాన్ టీచ్ స్విమ్మింగ్ ఆన్ అ బ్లాక్ బోర్డ్ ఎందుకంటే ఈత కొట్టడం గురించి మనం ఒక బోర్డు మీద చెప్పలేము యు గట్ గెట్ ఇన్ టు ద రివర్ అండ్ సే సీ వాట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ folks nevu oka nadiloniki digi chodni nenu ela eetu kodutunnanu ani vaalaku cheppochu see how i move my hands see how i lift my head see how i breathe follow me na chethulni ela adistunnano chodandi na tala ela paike ettutunnano nenu e vidhanga gaali ni teeskuntunnano chodandi nannu vembadinchandi that's the way to teach people swimming eetu kottatam anedi a vidhanga nerpinchali and that's the way to teach people to follow jesus christ yesu christu prabhu ni vembadinchamani kuda adhe vidhanga cheppali not by preaching but by living and demonstrating kevalam bodhinchatam dwara kaadu kaani jeevinchatam dwara variki choopinchatam dwara that's why paul said follow me as i follow christ nenu christunu vembadinchina prakaram meer kuda nannu poli nadachukonandi ani paul cheppadu and the great lack today is of preachers who can say that 
ఆ విధంగా చెప్పగలిగిన బోధకులు ఈనాడు ఎంతో కొదువుగా ఉన్నారు ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇది ఎంతో గొప్ప అవసరం we need to belong to a church which teaches people to do every single thing that jesus commanded yesu christu prabhu aagnyapinchina prati aagnya kuda videyatu chupinchali ani cheppe sangamlo manam kuda bhagasthulanga undali that's the type of church i want to be in alanti sangamlo nenu undal anukuntunanu not just a pray church that has good music and good preaching that edo manchi sangeetham undi manchi bodalo unna sangamlo kaadu but that will help me to be obedient నేను విధేయత చూపించడానికి నాకు సహాయపడే సంఘంలో నేను ఉండాలి అండ్ టు ఒబే ద కమాండ్మెంట్స్ వి నీడ్ టు కీప్ ద ప్రామిసెస్ క్లెయిమ్ ద ప్రామిసెస్ ఆ ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపించడానికి మనము వాగ్దానాలను ఎత్తి పట్టుకోవాలి సో దట్స్ ది సెకండ్ ప్రేయర్ వి మస్ట్ ప్రే మనం చేయవలసిన రెండవ ప్రార్థన ఇది లార్డ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రామిసెస్ ఫర్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ ద బైబిల్ ప్రభు ఆ క్రైస్తవుల కోసం బైబిల్ లో అనేక వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఐ వాంట్ టు క్లెయిమ్ एवरी వన్ ఆఫ్ దెం అందులో ప్రతి వాగ్దానం కూడా నేను స్వతంత్రించుకోవాలి అండ్ దే లైక్ చెక్స్ అవి చెక్కులు లాంటివి ఇఫ్ సంబడీ సెండ్స్ మీ 10 చెక్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిపాజిట్ ఓన్లీ 5 ఆఫ్ దెం ఇన్ ద బ్యాంక్ ఐ వాంట్ టు డిపాజిట్ ఆల్ 10 ఎవరైనా నాకు 10 చెక్కులు పంపించినట్లయితే అందులో నేను కేవలం 5 చెక్కులే డిపాజిట్ చేయను కానీ 10 చెక్కులు కూడా డిపాజిట్ చేస్తాను బికాజ్ దే ఆర్ మెంట్ టు మేక్ మీ రిచ్ ఎందుకంటే అవి నన్ను ధనవంతునిగా చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ a thousand promises in the bible for christians i want to claim all thousand bible lo christavulu kosam veyi vaagdanalu unnatlayite aa veyi vaagdanalu kuda nenu swatantrinchukovali not 500 of them not even 900 of them all thousand promises that i can claim aa veyi lo kevalam 500 kaadu 900 kuda kaadu veyi ki veyi vaagdanalu nenu swatantrinchukovali they like checks for me that will make me spiritually rich avi naaku chekkul laantivi aathmeyanga nannu dhanavantunuga chestayi this is what it means to obey the commandments claiming the promises seeking to be filled with the holy spirit agnyalku videyatu chupinchatam vaagdanalanu swatantrinchukovatam parishuddhaatmato nimpabattam ante idi and if we live like this the promises lo i am with you always even to the end of the age verse 20 ee vidhanga jeevinchinatlayite vaagdanam ikkada undi idigo nenu yuga samapti varaku sada kalam meetho kuda unnanu 20 avachanam the promise of the lord's presence with us This is what we must long for. దేవుని యొక్క సన్నిధి మనతో ఉంటుంది అని దేవుడు చేసిన వాగ్దానం దీన్ని మనం ఎంతో కోరుకోవాలి. Lord, I want your presence with me every single moment of every single day. ఓ ప్రభు అను దినము కూడా అను క్షణము మీ సన్నిధి నాతో ఉండాలి. I seek to have that presence with me when I'm preaching wherever I go. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్కడ బోధించినా కానీ ఆ సన్నిధి ఉండాలని నేను ఎంతగానో కోరుకుంటాను ఆర్ వెన్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ఎ ట్రయల్ వాట్ యు నీడ్ యు నీడ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ విత్ యు లైక్ అని ఒక శ్రమలో గుండ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు కావాల్సింది ఏంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సన్నిధి నీకు కావాలి వెన్ యు ఫేస్ ఎ డిఫికల్టీ ఏదైనా కష్టమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు వెన్ యు ఆర్ టెంప్టెడ్ యు నీడ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ నీవు శోధించబడినప్పుడు నీకు ప్రభు యొక్క సన్నిధి కావాలి దట్స్ వాట్ విల్ స్ట్రెంగ్తన్ యు టు డ్రైవ్ టెంప్టేషన్ అవే శోధనను తరిమి కొట్టడానికి బలము నీకు అక్కడ నుండే వస్తుంది వాట్ ఎ ప్రామిస్ ఇట్ ఇస్ లో ఐ యామ్ విత్ యు ఆల్వేస్ ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు నేను నీతో కూడా ఉంటాను అనేది ఎంత గొప్ప వాగ్దానం కదా కీప్ అ గుడ్ కాన్షియన్స్ దేర్ఫోర్ మై ఫ్రెండ్ కాబట్టి నా స్నేహితుడ మంచి మనస్సాక్షిని కలిగి ఉండు నిర్మలమైన మనస్సాక్షిని కలిగి ఉండు సీక్ టు ఒబే ద కమాండ్మెంట్స్ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలకు లోబట్టడానికి ప్రయత్నించు అండ్ యాస్ యు సీక్ టు ఒబే యు విల్ ఫైండ్ ఇట్ నాట్ సో ఈజీ ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపించడానికి నువ్వు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటావో అది అంత సులభం కాదని నీకు అర్థం అవుతుంది దట్స్ వేర్ జాన్ 14 అండ్ వర్స్ 15 అండ్ 16 కమ్ టు హెల్ప్ us అక్కడే యోహాన్స్ వార్త 14 15 16 అధ్యాయాలు మనకు సహాయం చేయడానికి వస్తాయి ఇఫ్ యు లవ్ మీ కీప్ మై కమాండ్మెంట్స్ జాన్ 14 15 నీవు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలను గైకొనుము యోహాన్స్ వార్త 14 అధ్యాయం 15 వచనం అండ్ ద లార్డ్ ఇస్ సేయింగ్ యా ఐ నో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు కీప్ ద కమాండ్స్ అప్పుడు ప్రభు చెప్తాడు అవును మీరు ఆజ్ఞలకు విధేయ చూపించడం కష్టం ఆ విషయం నాకు తెలుసు దేర్ఫోర్ వర్స్ 16 ఐ విల్ ఆస్క్ ద ఫాదర్ టు గివ్ యు అ హెల్పర్ to keep the commandments anke 16th vachana lo manam chusinatlayite meeku sahayam cheyataniki sahayakunni pampinchamani nenu tandrini veedukuntanu ani prabhu cheppadu another helper just like me who will help you to keep the commandments meeru aagnyalanu gaikontaniki meeku sahayam cheyataniki naa vanti veroka sahayakunni pampinchamani tandrini veedukuntanu he'll be with you forever aina meeto ellappudu untadu and that is verse 17 the spirit of truth the holy spirit ఆయనే సత్య స్వరూప యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ పదిహేడవ వచ్చిన ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యు నీడ్ ఇస్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ నీకు అత్యంత అవసరమైనది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడటం వెన్ యు వర్ బోర్న్ అగైన్ ఇఫ్ యు రిసీవ్ క్రైస్ట్ యాస్ యువర్ సేవియర్ 
repented of your sin నీవు తిరిగి జన్మించినప్పుడు నీవు క్రీస్తుని స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లయితే నీ పాపములను బట్టి నీవు పశ్చాత్తాపడినట్లయితే Christ came into your heart through his holy spirit క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీ హృదయంలోనికి వచ్చాడు his holy spirit came in and you were born again తన పరిశుద్ధాత్మ నీలోనికి వచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు తిరిగి జన్మించావు but that doesn't mean you're filled with the holy spirit దాని అర్థం నువ్వు ఆత్మతో నింపబడ్డవని కాదు your heart could be like a house with 10 rooms నీ హృదయం ఇలా ఉండొచ్చు ఒక ఇంటిలో 10 గదులు ఉంటాయి there's light in one room where all your sins are cleansed away ఒక గదిలో వెలుగు ఉంది అదేంటంటే నీ పాపములన్నీ కడగబడ్డాయి the room of guilt is clean and full of light అపరాధ భావము అంతా కడగబడింది ఎంతో వెలుగు ఉంది ఆ గదిలో but there are other rooms కాని మిగిలిన గదులు కూడా ఉన్నాయి నీ హృదయంలో your television room your finances room your uh, library నీ టీవీ గది నీ డబ్బులు ఉండే గది నీ పుస్తకాలు ఉండే గది now the areas in your heart where you may not have allowed jesus to come and flood it with light and drive away the things that displease him యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీ హృదయంలోనికి వచ్చి వేరొక గదిలో తన వెలుగుతో నింపి ఏవైతే తనను దుఃఖపరుస్తున్నాయో వాటిని పారద్రోలటానికి బహుశా నీవు అనుమతించలేదేమో ఐ మీన్ ఇఫ్ యు వాచ్ మూవీస్ విత్ క్రైస్ట్ ఇస్ నాట్ హ్యాపీ విత్ యు కాన్ సీ దట్ దట్ ఏరియా ఆఫ్ అస్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ యిల్డెడ్ టు క్రైస్ట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నీవు చూస్తున్న సినిమాలను బట్టి క్రీస్తు సంతోషంగా లేనట్లయితే ఆ విషయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు నీవు లోబడి లేవు ఇంకా I'm not here to tell you which movies you should watch. నువ్వు ఏ సినిమాలు చూడాలని నేను చెప్పడానికి ఇక్కడ లేను. But just make sure that Jesus is with you while you're watching it. కానీ నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొడి నీ పక్కనే ఉన్నాడని నువ్వు అనుకో. And that you're not watching stuff which Christ himself would not want to watch. అప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు ఏవైతే చూడడో నీవు కూడా అవి చూడవు. Then in that moment Christ is not with you. కానీ నువ్వు ఇంకా చూస్తూ ఉన్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అప్పుడు నీతో లేడు. So what's you saying? Christ is me low I'm with you he's not with you always. ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు నీతో ఉంటాను అని ప్రభు నాతో చెప్పాడని నువ్వు చెప్తే ఏంటి ఉపయోగం నీతో ప్రభు లేడు అక్కడ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ టు రిసీవ్ హిమ్ అండ్ మేక్ హిమ్ లార్డ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీ హృదయమును తెరచి ఆయన స్వీకరించి ఆయనను ప్రభువుగా నీవు ప్రతిష్ఠించుకున్నట్లయితే సే లార్డ్ ఐ వాంట్ ఎవరీ ఏరియా ఆఫ్ యువర్ మై లైఫ్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ లైట్ ఓ ప్రభు నా హృదయంలో ఉన్న ప్రతి విషయంలో కూడా మీ వెలుగుతో నింపబడాలి వై డు వి హావ్ టు లివ్ ఇన్ డార్క్నెస్ మనం అంధకారంలో ఎందుకు జీవించాలి అండ్ సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ వి హవ్ గాన్ త్రూ దిస్ 80 స్టడీస్ నా ప్రియ స్నేహితులారా మనము ఈ 80 అధ్యాయాలు చూసాం and i hope you have understood a little more in this time of what it means to be a true disciple of jesus యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క నిజమైన శిష్యుడిగా ఉండటం అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మీకు ఇంకొంచెం ఎక్కువగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను what it means to understand and to teach others to obey all that jesus commanded us as we have studied together all that jesus taught మనందరము కూడా కలిసి యేసు బోధించినదంతయు అనే అధ్యయనమును చేసినప్పుడు యేసు బోధించిందంతయు ఇంకెక్కువగా అర్థం చేసుకుని మొట్టమొదట వాటిని మనం గైకొని తరువాత ఇతరులకు కూడా గైకొనమని బోధించాలని మనం నేర్చుకున్నాం రిమెంబర్ అగైన్ ఇన్ కన్క్లూజన్ కాబట్టి ముగింపులో మరలా ఒకసారి దీన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి దట్ ఇస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ హౌ మచ్ వి అండర్స్టాండ్ మనం ఎంత అర్థం చేసుకున్నామని కాదు టు హూమ్ మోర్ ఇస్ గివెన్ మోర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఇయ్యబడుతుందో వారి నుండి ఎక్కువగా కోరబడుతుంది నౌ దట్ యు నో సో మచ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హస్ ఇంక్రీస్డ్ ఇప్పుడు నీకు ఎంత ఎక్కువ తెలుసు కాబట్టి నీ బాధ్యత కూడా ఎంతో ఎక్కువగా అయింది ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్ టు బి ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ సే వావ్ దట్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ ఐ గాట్ సో ఛాలెంజ్డ్ బై ఇట్ ఆహా ఇది ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన వర్తమానము దీన్ని బట్టి నేను ఎంతో సవాల్ చేయబడ్డాను అని చెప్తే సరిపోదు వెరీ ఆఫన్ పీపుల్ హు సే దట్ ఇట్స్ లైక్ అ పెప్ టాక్ దే గెట్ స్టర్డ్ బై ఇట్ ఫర్ అ లిటిల్ వైల్ తరచుగా ఇలాంటివి చెప్పేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఏదో కొద్దిసేపు ఉద్రేకంతో చేసిన ప్రసంగం వలె వారికి ఉంటుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎండ్యూర్ యు నీడ్ అ పవర్ నీవు వాటి ఎందు నిలిచి ఉండాలంటే నీకు శక్తి అవసరం యు నో లైక్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కెన్ కీప్ అ ఫ్యాన్ రన్నింగ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ విత్ ఇన్ ఒక ఫ్యాను నిరంతరం తిరుగుతూ ఉండడానికి విద్యుత్ శక్తి ఎంత అవసరమో మనం కూడా ఆ విధంగా జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ఎంత అవసరం This is what you need to seek for. దీని కోసమే నేను వెతకాలి. The greatest gift God's given us in this day after the forgiveness of sins, the fullness of the Holy Spirit of God. దేవుడు మన పాపములను క్షమించిన తర్వాత మనకు ఈ రోజుల్లో ఇచ్చే అత్యద్భుతమైన దేవుని వరం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి. God Almighty, the Trinity, the third person of the Trinity coming and living within us and filling us. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు త్రిత్వంలో మూడవ వ్యక్తి మనలోనికి వచ్చి మనలో జీవించటం. and then seek for fellowship with other like-minded people 
in a church that preaches these truths ఆ తర్వాత ఏ సంఘంలో అయితే ఈ సత్యం ప్రకటించబడుతుందో ఆ సంఘంలో ఇలాంటి మనసు కలిగిన సహోదరులతో సహవాసం కోసం చూడు సమయం గడిచే కొలది నీవు కృపలో ఎదుగుతూ మరెక్కువగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వలె మారుతూ ఉంటావు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్దించను గాక